ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मील तस्म श्री गुरव नम हरे कृष्ण तो सबा के आरो स्वागत गीता रहस्य कर तो सुप्रिय भक्त बृंद गत गीता रहस्य भूमिका तो आलोचना कर गीतार ज्ञान क्यों रहस्यमय क्या भगवद गीता पढ़ा उचित और भगवद गीतार विशिष्टता की से विषय आलोचना कर तो आज के प्रथम अध्याय नहीं आलोचना करते जा आलोचना शुरूते प्रकृत पक्षे भगवद गीता की विषय वस्तु नहीं आलोचना कर कई विषय नहीं आलोचना कर भगवद गीता विषय वस्तु की से विषय एक आलोकपात कर सो भगवद गीत विषय नहीं आलोचना कर पांच टी विषय के जीवन पांच टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न माध्यम स्मरण रखते चेष्टा करब तो जो जीवन साथ रिलेटेड पांच टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न साथ ही भगवद गीत विषय वस्तु जो शिखी तक मन रखते स्मरण रखते अनेक सहज हो सो भगवद गीत पांच टी विषय नहीं आलोचना कर रिलेटेड प्रथम प्रश्न जो निजे प्रश्न करी के तक उत्तर आसे जीवात्मा अर्थात भगवद गीत जीवात्मा सम्बन्धे आलोचना कर द्वित प्रश्न कथाय अवस्थान कर उत्तर आसान कर जड़जगते जड़जगत के बला प्रकृति सो भगवद गीत प्रकृति नहीं आलोचना कर तृत्य प्रश्न की कर उत्तर आसने भलो खराब किस कर्म करो ये कर्म तो भगवद गीत कर्म नहीं आलोचना कर चतुर्थ प्रश्न जो जिज्ञेस करी कतदिन आई कतदिन थकबोले उत्तर आसे हम समय फैक्ट हम समय समय के बला कल भगवद गीत कल नहीं आलोचना कर आलोचना करी ऊर्धे और किचु आना तक भगवान व ईश्वर सम्बन्धे बोली अर्थात भगवद गीत भगवान व ईश्वर सम्बन्धे बला सो ए पांच टी विषय प्रथम हम जीवात्मा एरपर हम प्रकृति एरपर हम कर्म कल ए भगवान ये पांच टी विषय नहीं भगवद गीत आलोचना कर पुरो भगवद गीतार आलोचना विषय वस्तु हम पांच टी विषय ईश्वर जीव प्रकृति कर्म एवं कल आशा कर सब मन थे तो एबारे आज के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र रणांगण सोना पर्यवेक्षण सो ए प्रथम अध्याय भगवद गीता एज इट इज एर नाम अनुसारे कुरुक्षेत्र रणांगण सेंा पर्यवेक्षण आरोप अने के अर्जुन विषाद जो बोले सो प्रत्येक अध्याय के एक्रिनिम माध्यम मन रखब अठारो टी अध्याय तो प्रथम अध्याय एक्रिनिम हम डाउट डाउट मान हम सो प्रथम डि डि मीस फर धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन एंड ओ अमिन रेजल्ट जेटा के बांगल् बला हे अशुभ परिणति एवं यू आनसार्टिटी अनिश्चयता एंड वि हे भिउ डेटमेंट अफ अर्जुन एंड टी टार्निंग पॉइंट अफ अर्जुन अर्थात अर्जुन सन्दिक्षणे अवस्थान कर तो पांच टी विषय धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन ओ हे अमिन रेजल्ट अशुभ परिणति यू हे आनसार्टिटी अनिश्चयता एवंडमेंट मोहग्रस्तता एवं टी ते टार्निंग पॉइंट सन्दिक्षण ये पांच टी विषय जो मन रखते प्रथम दिन आलोचना फिफ्टी पार्सेंट सम्पन्न हो जाए डाउट डाउटर बांगला अर्थ हम संशय जेको एक संशय मध्यमे आध्यात्मिक भ्रमण शुरू है समय परिक्रमा बंधु परिवार समाज और मीडिया सफलतार एक सुंदर चित्र अंकन करवर्ती से अनुसार जीवन के रूपायित कर दृढ़तारा चेष्टा करी जे भाव हक एक समय पर हम संशय आसे सुंदर जीवन स्वप्न सफल जीवन स्वप्न देखी से आद अर्जन करा सम्भव है कि ना वही जीवन के सुखी करा सो प्राय समय जो प्रश्न करी तक जड़ जीवन लक्ष्य उद्देश्य सफलता एग्लो नहीं प्रश्न करी जा मानुष को प्रश्न विहीन अनुसरण कर 
কিন্তু আমাদের যখন আর একটু গভীরে থেকে যখন আমরা প্রশ্ন করি আমাদের জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা তখনই আমাদের জীবনের সংশয় নেমে আসে আর এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের জীবনে গন্ডগোলও নিয়ে আসে আবার সেই সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত ঘটায় তো এই হচ্ছে সেই সংশয় যা অর্জুন ভগবদ্ গীতার প্রথম অধ্যায়ের এই পবিত্র আলোচনার শুরুতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন আমাদের যে আজকে আলোচনার যে পাঁচটি অক্ষর ডি ও ইউ ভি টি সো ডি মিন্স ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন এক থেকে তেরো নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আমরা এই বিভাগের জন্য আলোচনা করব এবং এই পরবর্তী সেকশনটি হচ্ছে অমিনাস রেজাল্ট অশুভ পরিণতি সেটা আমরা চোদ্দ থেকে বিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা করব এবং এরপর হচ্ছে আনসার্টেনিটি অফ অর্জুন একুশ থেকে সাতাশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আমরা সেখানে আলোচনা করব এবং বিউলডারমেন্ট অফ অর্জুন অর্জুনের মোহগ্রস্ত অবস্থা আঠাশ থেকে ত্রিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আমরা আলোচনা করব এরপর টার্নিং পয়েন্ট একত্রিশ থেকে ছাচল্লিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আমরা এখানে আলোচনা করব খুব সংক্ষেপে আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন তো পাণ্ডবদের রাজ্য অন্যভাবে অধিকার করার জন্য বদ্ধ পরিকর এই দুটি চরিত্র দুর্ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন যারা গভীর আকাঙ্ক্ষার স্বার্থপর ভাবে এবং গভীর আকাঙ্ক্ষার কারণে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অসংখ্য যোদ্ধারা সমবেত হয়েছিলেন তার প্রাসাদে বসে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করছেন ভাতৃঘাতি যুদ্ধ সম্বন্ধে যেখানে তার পুত্র দুর্যোধন বিপরীত পক্ষে যোদ্ধাদেরকে হত্যা করার জন্য তার পক্ষের সৈন্যদেরকে উত্তেজনা সৃষ্টিতে ব্যস্ত ছিল তো ধৃতরাষ্ট্র শুধুমাত্র জন্মগত ভাবে অন্ধ ছিলেন না শারীরিক ভাবে অন্ধ ছিলেন না তিনি এবং তার পুত্র দুজনেই লৌ ঈর্ষা এবং জাগতিক বাসনা দ্বারাও অন্ধ ছিলেন যেখানে তাদের মন শুধু আমি এবং আমার কেন্দ্রিক ছিল ব্যক্তিগত আনন্দ ও স্বার্থ লাভের আশায় নিবিষ্ট চিত্ত হওয়ার ফলে উদ্বেগ হতাশা ও পরাজয়কে শুধু আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এভাবে জাগতিকভাবে আবদ্ধ ব্যক্তিরা তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করতে বাধ্য হয় সো ভগবদ গীতার প্রথম তেরোটি অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে যে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করছেন প্রথম শ্লোকে দ্বিতীয় শ্লোকে সঞ্জয় দুর্যোধনের অবস্থা তাকে বর্ণনা করছেন এবং তিন থেকে ছয় নম্বর শ্লোকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে পাণ্ডবদের পক্ষে যে সমস্ত সেনারা অবস্থান করছিলেন তাদের বর্ণনা করছিলেন এবং সাত থেকে নয় নম্বর শ্লোকে দুর্যোধন নিজের পক্ষের সৈন্যদের বর্ণনা করলেন এবং নয় এবং দশ এবং এগারো নম্বর শ্লোকে দুর্যোধনের একটু অহংকার বোধ হয়েছিল এবং সে খুব আত্মবিশ্বাসী হয়েছিল যেহেতু বিষ্ণুদের তার পক্ষে অবস্থান করছেন এবং যেহেতু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুর্যোধন দুর্যোধনের যে অন্যায় কার্য সেখানে বিষ্ণুদের কোনো প্রতিবাদ করেননি সেজন্য তিনি কনফিডেন্ট ছিলেন তো এগারো নম্বর শ্লোকে তিনি তার পক্ষের সেনাদার বলছেন তোমরা সবাই নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো তো পিতামহ বিষ্ণুকে শারীরিকভাবে সুরক্ষা প্রদান করো সেই কথা শুনে বারো নম্বর শ্লোকে পিতামহ বিষ্ম সিংহনাথে তার শঙ্ক বাজালেন দুর্যোধনের হর্ষ উৎপাদনের জন্য এবং তেরো নম্বর শ্লোকে তাকে অনুকরণ পূর্বক সমস্ত যোদ্ধারা কৌরপক্ষের সমস্ত যোদ্ধারা নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র বাজালেন এরপর আমরা আসি আমাদের দ্বিতীয় সেশন ও অমিনাস রেজাল্ট মিন্স অশুভ পরিণতি তো দুর্যোধনের অহংকার এই বাক্য এবং যুদ্ধের শুরুতে অমঙ্গসূচক লক্ষণসমূহ পরিষ্কারভাবে যুদ্ধের পরিণতি বা ফলাফল ঘোষণা করছে এই সমস্ত লক্ষণসমূহ পাণ্ডবদের হাতে কৌরবদের অনিবার্য পরাজয় নির্দেশ করছিল তা যারা শুদ্ধতা এবং সততার পক্ষে অবস্থান করে তারা সর্বদা জয়ী হয় এমন কি সমগ্র পৃথিবী যদি তাদের বিপক্ষেও থাকে তো যে সৎ ও ন্যায়ের বাহক অশুভ কখনো তাকে পরাস্ত করতে পারে না তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সমস্ত লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়েছিল যুদ্ধের শুরুতে তার মধ্যে নয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তো প্রথমটি হচ্ছে পাণ্ডবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি এটা প্রমাণ করে যে কৌরবরা তাদের হাতে পরাজিত হয় এবং দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে সৌভাগ্য লক্ষ্মী লক্ষ্মী দেবী সর্বদাই তার প্রতির অনুগামিনী সতী নারী কখনো তার প্রতি যে পক্ষ অবলম্বন করে সে পক্ষ থেকে বিপক্ষে অবস্থান করেন না সেখানেও প্রমাণ হয় কৌরব আদি দুর্যোধনেরা তারা সবাই পাণ্ডবদের হাতে নিহত হবে এবং তারা জয়ী হবে না কারণ আর সৌভাগ্য লক্ষ্মী সর্বদাই পাণ্ডবদের পক্ষে অবস্থান করছিলেন এবং পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র 
এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের যে প্রভাব সেটাও সঞ্চারিত হবে যারা ধর্ম পক্ষ অবলম্বন করছে তাদের তো আমরা দেখি এখানে পাণ্ডবরা ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করছিলেন এখানেও আমরা দেখি যে দুর্যোধন আদি করবেরা তারা পাণ্ডবদের হাতে পরাজিত হবে এবং অর্জুনের রথের পতাকায় হনুমান চিহ্নিত হনুমানের উপস্থিতি এটাও নিশ্চিত করে যে পাণ্ডবরা সর্বদাই যুদ্ধে জয়ী হবে যুদ্ধের পূর্বে যখন অর্জুনের সাথে হনুমানের সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তার তার কাছে সহায়তা প্রার্থনা করেন যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য তখন হনুমান তাকে কথা দিয়েছিলেন ঠিক আছে তুমি তোমার রথে আমাকে রাখবে এবং আমি সেখানে থাকব তোমাদের পক্ষ হয়ে আমি যুদ্ধ করব তো এভাবে এবং নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে শ্রী বিষ্ণুর প্রতীক হচ্ছে শঙ্ক এবং এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শঙ্ক এবং অর্জুনের শঙ্ককে দিব্য শঙ্ক বলে ঘোষণা করা হয়েছে এটি আরেকটি পয়েন্ট এবং বিষ্ণুদেবের শঙ্ক ধ্বনিও এখানে প্রুভ করে যে দুর্যোধন তুমি কখনো এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না যতই তুমি চাতুরী প্রদর্শন করো না কেন এবং অগ্নিদেবের দেয়া অর্জুনের রথ যেটি কিনা সর্বাধিক বিজয় হয় তো সেই রথও প্রুভ করে যে দুর্যোধন আদি কৌরবেরা পাণ্ডবদের হাতে নিহত হবে এবং পাণ্ডবদের সংকোধনই দুর্যোধন আদি কৌরবদের হৃদয়কে বিধারিত করেছিল যেখানে কৌরবদের সংকোধনই পাণ্ডবদের হৃদয়কে বিধারিত করেনি সো এই লক্ষণগুলি এই নয়টি লক্ষণ প্রুভ করে যে কৌরব আদি দুর্যোধনেরা তারা পাণ্ডবদের হাতে নিহত হবেন এবং এখানে এই সেকশনে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পঞ্চ পাণ্ডবের সংখ্যের নাম সমূহ আমরা জানতে পারি তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংখ্যের নাম হচ্ছে পাঁচ জন নামক শঙ্খ এবং যুধিষ্ঠির হচ্ছে অনন্ত বিজয় অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীমসেন পন্ড্র নামক শঙ্খ এবং নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মুনি পুষ্পক নামক তাদের নিজ নিজ শঙ্খ বাজালে এবার আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ইউ আনসার্টেনিটি অর্থাৎ অনিশ্চয়তা এটা এখানে আমরা আলোচনা করব একুশ থেকে সাতাশ নম্বর শ্লোক তো যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছেন সেটি তিনি জানতেন তথাপিও যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে অর্জুন তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে যুদ্ধ করবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি অনিশ্চয়তা প্রদর্শন করছেন যুদ্ধ প্রস্তুত তিনি রথে রথবিবিষ্ট এবং স্বর নিক্ষেপ করতেও তিনি প্রস্তুত তখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন যে কিনা অত্যন্ত বিনয় সহকারে তার রথে সারত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন করো যাতে আমি দেখতে পারি কারা কারা যুদ্ধ করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে তো আমরা এখানে দেখি এমন কি পরিবেশের চরম প্রবলতা থাকা সত্ত্বেও অর্জুন পুনরায় ভিবে দেখার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যদিও আমাদের জীবন নানা রকম গুরু দায়িত্ব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পূর্ণ তথাপিও যখন এই ধরনের অন্তর দর্শনের সুযোগ আমাদের আসে তখন সে সুযোগ হাতছাড়া করা আমাদের উচিত নয় অর্জুন এখানে সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন তো আমরা যদি বর্তমান সভ্যতার লোকদেরকে বলি আপনারা একটু আত্মপলব্ধির সুযোগ এসেছে এখন একটু হরি কথা শ্রবণ করুন তখন তারা বলবে যে আমার এখন সময় নেই এটি হচ্ছে বদ্ধ জীবের দীর্ঘস্থায়ী রোগ তো এখানে আমরা দেখছি যে একুশ থেকে তেইশ নম্বর শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন করো যাতে আমি দেখতে পারি কারা কারা যুদ্ধ করার অভিলাষী হয়ে এখানে সমবেত হয়েছে এবং আমাকে এই মহাসংগ্রামে কাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং তিনি তেইশ নম্বর শ্লোকে বলছেন যে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রদের সন্তুষ্ট করার বাসনা নিয়ে কারা এখানে সমবেত হয়েছে আমি দেখতে চাই এরপর চব্বিশ থেকে পঁচিশ নম্বর শ্লোকে অর্জুনের কথা অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে তার স্থাপন করলেন এবং বললেন হে পাণ্ড তুমি এখানে দর্শন করো হে পার্ত তুমি উভয় পক্ষের সৈন্য সৈন্যদেরকে তুমি দর্শন করো এরপর ছাব্বিশ এবং সাতাশ নম্বর শ্লোকে অর্জুন সেখানে দেখলেন কারা কারা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে তিনি দেখছেন মাতুল শ্বশুর শ্যালক সম্বন্ধিন এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজন ভাতৃ ভাতি ভাতিস পুত্ররা সবাই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন এই মহাসংগ্রামে অর্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব বি বিউল্ডারমেন্ট বা অর্জুনের মোহগ্রস্ততা আঠাশ থেকে ত্রিশ নম্বর শ্লোক তো যুদ্ধের পরিস্থিতি যে অনিবার্য মৃত্যু এবং দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয় সেই বিষয় দর্শন করে অর্জুনের চিত্ত ঘূর্ণায়মান হচ্ছে তিনি এই স্তরে চিন্ময় দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে অর্জুন সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল তার অনিশ্চয়তা 
আরো তীব্রতর হল যুদ্ধ না করার জন্য কেন তিনি যুদ্ধ করবেন কারণ তার সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা তার বিপক্ষে অবস্থান করছে এভাবে যখন কেউ চিন্ময় পরিস্থিতি সম্বন্ধে এবং ভগবানের সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং এই জড়জগৎ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে যখন কারো বোধগমতার অভাব হয় তখন তার জীবনে উঠে আসা বিভিন্ন পরিস্থিতি বিভিন্ন ঝুঁকি সমূহ সে গ্রহণ করতে পারে না সে বিভ্রান্ত হয় এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন মানুষ আত্মহত্যা করে অর্জুন এখানে আত্মহত্যা করেনি কিন্তু সে তার কিছু লক্ষণ প্রকাশ করেছে সে বলছে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হচ্ছে এবং মুখ শুষ্ক হচ্ছে আমার সর্বশরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে আমার হাত থেকে ঘান্ডি খসে পড়ছে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না আমার আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি আমার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হচ্ছে আমি সমস্ত অমঙ্গল সূচক লক্ষণ সহ দর্শন করছি তো এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব টার্নিং পয়েন্ট অর্থাৎ টি সো এখানে একত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ নাম্বার শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন বিভিন্নভাবে কৃষ্ণকে যুক্তি প্রদর্শন করবেন তার সিদ্ধান্তের সমর্থনে তো অর্জুন থেকে অর্জুন বলবেন যে অপরিণত বয়সে অনেক যোদ্ধাদেরকে শুধু শুধু হত্যা করা এটা নিষ্ঠুর ও হৃদয় বিদারক হবে এবং সবচেয়ে নিকট আত্মীয়দের হত্যা করার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন রাজ্য যদি আমাদেরকে প্রদান করা হয় তাও আমাদেরকে সুখী করবে না এভাবে আত্মীয় স্বজনদের ছাড়া কীভাবে আমরা আমাদের রাজ্য সুখ উপভোগ করব আপনি চিন্তা করুন আমাদের বিশ্বযুদ্ধ হলো সমগ্র পৃথিবীতে কোনো জনমানব শূন্য কোনো জনমানব নেই আপনি একমাত্র রাজা এই সমগ্র পৃথিবীর আপনার সাথে কথা বলারও কেউ নেই আপনি অনুভব করুন এই পরিস্থিতিতে আপনি কিভাবে আপনার সাম্রাজ্যকে উপভোগ করবেন তো অর্জুনও সে পরিস্থিতি চিন্তা করছে যাদের জন্য রাজ্য শুভব তারাই যদি না থাকবে তারাই যদি যুদ্ধ মৃত্যুবরণ করবে তাহলে কাদের জন্য আমি এই রক্তবী যুদ্ধ আমি করব তো এইভাবে তিনি বলছেন এই ধরনের নিষ্ঠুর ও হিংস্রতার জন্য খারাপ কর্মফল আমাদের ভোগ করতে হবে অর্থাৎ মহাপাপ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করবে সে একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নাম্বার শ্লোকে বলছে কিভাবে আত্মীয় স্বজনদের ছাড়া সে জাগতিক ইন্দ্রিয়গুলো উপভোগ করতে পারবে না রাজ্য সুখ উপভোগ করতে পারবে না এবং ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ নাম্বার শ্লোকে সে ভগবানকে বলছেন যে মহাপাপ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অর্থাৎ তিনি মহাপাপের ভয়ে ভীত হচ্ছেন এবং উনচল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ নাম্বার শ্লোকে তিনি বর্ণনা করছেন কিভাবে কুল অধর্মে অভিভূত হবে কুল যদি অধর্ম দ্বারা অভিভূত হয় কুলনারীগণ ব্যবিচারী হবেন কুলনারীগণ যদি ব্যবিচারী হন তাহলে বর্ণশঙ্কর উৎপাদন হবে আর যদি সমগ্র পৃথিবীতে যদি বর্ণশঙ্কর ছেয়ে যায় তাহলে সার্বিকভাবে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প বাধাগ্রস্ত হবে এবং চুয়াল্লিশ নাম্বার শ্লোকে তিনি বলছেন যে আমি পরম্পরাক্রমে শুনেছি যাদের এরকম যাদের কুল অধর্ম দ্বারা অভিভূত হয়েছে তাদেরকে নিয়ত নরকে বাস করতে হয় তেভাবে অর্জুন তার সংশয় প্রকাশ করার মাধ্যমে এই এই ভগবদ্ গীতার প্রথম দেয় শুরুতে তিনি যুদ্ধ করবে না বলে তিনি নিরস্ত হলেন সো অর্জুন হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবান যখন এই জগতে ড্রামা করবেন কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তার অন্তরঙ্গ ভক্তদের দ্বারা তিনি এই ড্রামা আয়োজন করবেন তো এখানে অর্জুনের যে বিমোহিতকর অবস্থা এটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিমোহিতকর অবস্থাকেই নির্দেশ করা হয়েছে এই লেসন হচ্ছে আমাদের জন্য তো এখানে আমরা প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল তো সুধিভক্তবৃন্দ তো আমরা শেষ করার পূর্বে আরেকবার আমরা এই ডাউট আলোচনা করব ডি ডি মিন্স টু ক্যারেক্টার ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন আর ও মিন্স অমিনাস রেজাল্ট অশুভ পরিণতি এবং ইউ আনসার্টেনিটি অর্জুনের অনিশ্চয়তা যুদ্ধ করবে কিনা সে সম্বন্ধে এবং বি হচ্ছে ভিল ডার্টমেন্ট অর্জুন পুরোপুরি মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং টি হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট একদিকে হচ্ছে তার ক্ষত্রিয় সুলভ ডিউটি বা কর্তব্য আর একদিকে হচ্ছে তার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি মোহগ্রস্ততা তো এভাবে অর্জুন তার সংশয় প্রকাশ করলেন ভগবদ্গীতায় তো দ্বিতীয় অধ্যায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানেই শেষ করব আশা করি সবাই দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদের সাথে থাকছেন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসা বা কোনো কমেন্টস থাকে আপনারা কমেন্টসে লিখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের যথাসাধ্য আপনাদের সেবাই নিজেদেরকে যুক্ত করার মাধ্যমে হরে কৃষ্ণ